top de proyectos NFTs que puedes comprar en Huobi Global. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En esta ocasión vamos a platicar sobre cinco proyectos de NFTs importantes, interesantes, que tienen futuro, que puedes comprar en Huobi Global. También te voy a hablar un poquito que Huobi Global, que es el exchange número 2 en el mundo, el segundo más grande en el mundo, que no ha sido hackeado jamás, este ya tiene un NFT market en el cual se da exposición a muchísimas personas de las obras de los NFTs de otras personas. Así que publicar tus NFTs en Huobi Global es es casi casi una garantía de que los vas a poder vender. Y además de eso, pues obviamente podemos comprar tokens de diferentes proyectos. Entonces vamos a platicar sobre el primer proyecto de esta lista. Y el primero de ellos es Waxp o Wax, como puedes encontrar el token. Esta es una blockchain que salió desde el 2017. Fue desarrollada por William Kegley y Jonathan Yantis, la cual está diseñada para los videojuegos y para los artículos coleccionables NFTs. La red es bastante escalable con el propósito de que las transacciones sean rápidas para que los usuarios disfruten su experiencia en las aplicaciones descentralizadas que corren en esta cadena y la misma es compatible con la red de IOS. Este proyecto presenta un sistema de validación de POS. Esta plataforma presenta un conjunto de aplicaciones muy útiles como son SSO, OUTA o AUTH y Wax Cloud Wallet. Ya tenemos un video donde explicamos un poquito más sobre esto. El nombre del token nativo es Wax. El supply circulante es de 1.8 billones de un máximo de 3.7 billones de tokens, eh, actualmente su capitalización anda en los 827 millones de dólares, el all time high que ha tomado de momento o que tiene fue logrado en 2018 todavía no está ni cerca de ese all time high y fue de 2.77 dólares y su página la puedes encontrar como wax.io, así se ve wax de momento en CoinMarketCap, está en punto 53 dólares por cada uno de los tokens, ya platicamos un poquito sobre el circulante, el total, el market cap que anda en 973 y así es como se ve la gráfica, está lejos, muy lejos de los 2.7 dólares que alcanzó como máximo y parece que está queriendo salir aquí de este largo, largo, larguísimo periodo de estar dormido en punto .04 estuvo mucho tiempo en esos valores y ahorita está más de un 10x arriba, se ve que está saliendo de esta zona de acumulación y tarde que temprano va a empezar a subir y subir y subir y subir bastante fuerte ya que tiene muchos holders alrededor de la red el proyecto número 2 de esta lista es Render Token, RNDR es como lo puedes encontrar y este es un proyecto similar a los de capa 2 que corren en Ethereum, es una red renderizada mediante la distribución de GPU. Este proyecto fue lanzado al mercado también en el 2017 buscando ofrecer una red para las diversas aplicaciones que requieren un poder computacional, sobre todo para la creación de NFTs. Este proyecto presenta un sistema de validación mediante un sistema automático renderizado y manual, presenta un sistema de verificación para que los artistas se sientan seguros en ofrecer su arte hacia un comerciante y por este seguirá siendo de su propiedad hasta que no se tenga completamente la certeza de él y todo esto mediante a un sistema de seguridad con sus nodos. Para evitar de proteger el derecho de autor se presenta un sistema de seguridad para que los artistas estén totalmente seguros. Algunos datos relevantes, el nombre del nativo del token es RNDR, como les comentaba, el supply en circulación tiene 154 millones de un máximo de 523 millones de tokens, la capitalización anda rondando los 215 millones y su all time high fue logrado en marzo de este año del 2021 en 2.62. La página rendertoken.com y así es como podemos encontrarlo en CoinMarketCap. De momento, 3.4 dólares por cada uno de los tokens acaba de romper su máximo del cual habíamos platicado que había hecho en marzo ya lo rompió y ahora está en 3.43 dólares tiene una subida en las últimas 24 horas de 59% una explosión muy fuerte hacia arriba bastante bonito que se ve y podemos esperar alguna corrección para este que posiblemente siga subiendo vemos no es que está en una tendencia alcista tuvo aquí su pico corrección y está listo para continuar subiendo El proyecto número 3 de esta lista es Flow el token es Flow y esta es una blockchain descentralizada de código abierto para que sea amigable hacia los desarrolladores esta red está enfocada para la elaboración de aplicaciones descentralizadas de NFTs y una nueva generación de videojuegos en la blockchain este proyecto es uno de los más destacados en el sector de NFTs debido a que ellos ofrecieron en el mercado proyectos 
únicos y exitosos como NBA Top Shot, CryptoKitties y también The Upper. Flow busca el desarrollo de un ecosistema que ayuda a la masificación del uso de los NFTs. Hasta el momento cuenta con un ecosistema bastante atractivo y además presenta una serie de socios estratégicos muy importantes como Warner Music, NBAs, UFC, Animoca Brands, entre otros. Entonces llama bastante la atención este proyecto por todos sus socios. Algunos datos relevantes, sabemos que el token se llama Flow, el supply anda en 309 millones de un total de 1.38 billones, este, la capitalización actual es de 4.3 billones de dólares, es un proyecto muy grande, muy sólido, su all time high fue de 42.4 dólares y el sitio web es muy sencillo, flow.com. Así es como se ve de momento en CoinMarketCap, 13.15 dólares por token. Ya platicamos sobre el supply, ya platicamos también sobre los 4 billones de capitalización. Vemos que está en el número 49 del CoinMarketCap. Y vemos que está en una corrección bastante, bastante... Vemos que está en una corrección que ha durado ya un buen rato y que tarde que temprano con todas esas asociaciones que tiene va a explotar, va a despegar. Está lejos de su all time high de momento, como un 3X de su all time high. Así que pudiera hacer cosas fabulosas en el futuro este proyecto. El proyecto número 4 de la lista es Gil Gil Games y... YGG. Esta es una organización DAO que se encarga de realizar investigaciones de diversos proyectos de blockchain del sector de NFT. Muy interesante. El rendimiento obtenido de estas inversiones se utiliza para la recompra de token nativo de este proyecto. Este proyecto cuenta con uno de los respaldos más importantes que hay detrás del mundo cripto, como lo son los hermanos Winkleboss. Este proyecto hasta el momento realizó inversiones en Axie Infinity, Sandbox, Zedron y F1 Delta Time. Así que se ve también muy bien muy sólido y con esos grandes inversores detrás que han estado en este mundo de las criptos desde hace mucho y tienen muchísima lana, entonces no se ve nada mal, realizar investigaciones y todo esto pues, no suena mal, el nombre del token nativo IGG, el supply es de 88 millones actual circulante contra un billón que es el total la capitalización anda en los 587 millones de dólares, el all time high logrado fue de 10.6 en agosto de este año del 2021 y Yield Guild Punto .io es la página. CoinMarketCap nos muestra que de momento está en 6.2 dólares por token, 442 millones la capitalización y vemos que está lateralizando tarde que temprano. Creo que va a romper esta lateralización. Se ve que está lateralizando, pero haciendo bajos más altos, lo cual es algo bueno, positivo para que siga hacia arriba este proyecto. Y por último, llegamos al proyecto número 5 de la lista, proyecto número 5, Define Platform. Y esta es una red social que se basa en NFTs. Es un proyecto bastante bastante ambicioso que cautiva a los inversores. Un aspecto relevante de este proyecto es que el perfil que creas en él se puede usar en diversos metaversos. Eso es algo que está padre. Las redes sociales cada día van creciendo más y el sector de los NFTs también. Por eso podríamos considerar esta combinación explosiva de redes sociales con NFTs. La diferencia de este proyecto con relación a otras plataformas de NFTs es debido a que esta no solo se limita al comercio de NFTs, a compra-venta, ya que este tiene la intención de generar la interacción entre creadores de NFTs y los interesados. Tiene una hoja de ruta muy ambiciosa y eso siempre es algo bueno. Datos relevantes, el token nativo es de FA, la cantidad máxima es de 500 millones y tiene un máximo alcanzado de 3.8 dólares en agosto del 2020. Define.one es la página y así es como se ve el token en CoinMarketCap. 2.16 dólares por token, 14% de su vida en las últimas 24 horas y así es como se ve la gráfica. Vamos acá su máximo que tuvo de 3.5, ahorita vimos que está en 2.16, así que tiene bastante potencial para ir a probar ese máximo y para irse mucho más para arriba. La cantidad circulante es de 41.7 millones de de momento. Así que pues esos son los cinco proyectos que traemos de parte de Huobi, que son proyectos NFTs, proyectos interesantes que puedes comprar en Huobi. Que estén muy bien amigos, les mando un fuerte abrazo, por favor, déjenme abajo en los comentarios cuáles más deberíamos de agregar. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo, ahora sí, nos vemos. Bye, bye. Y tú ya tienes tu cuenta de Huobi, Huobi Global, es el exchange que está presente desde, desde el 2013, mucho tiempo, es el exchange más seguro, el único que no ha sido hackeado, fue creado por traders para traders y tiene órdenes de un solo clic muy rápido, también trading bots, comisiones spot son las más bajas del mercado a partir de septiembre de este año y tiene algo que se llama cashback y P2P en Latinoamérica, Huobi Global, link abajo en la descripción, saca tu cuenta ahora.